አዲስ ወግ አንድ ጉዳይ የግብርናው ዘርፍ ቁልፍ የሪፎርም እርምጃዎች በሚል ርዕስ እየተካሄደ ነው የዘርፉ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ለግብርናው ዘርፍ ገንቢ የሆኑ ሐሳቦችን ለማሻራሻርና ክብአቶችን ለማግኘትም የታለመ ነው ዶክተር አንተነህ ግርማ ከግብርና ሚኒስቴር መንግስት የሚያካሄዳቸውን ቁልፍ የሪፎርም አቅጣጫዎች ያመለከቱ ሲሆን መንግስት የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲጫውቱ ለማስቻልና በዘርፉ ላይ የራሱን ተሳትፎ ክፍተት መምላት ወደሚያስፈልግበት ሁኔታ ብቻም ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል ያዲስ ወግ አንድ ጉዳይ መድረክ ባለድርሻ አካላትን አካቶ ነው የተካሄደው ውይይቱን የተከታተለው ባልደረባችን አላዛር ታደለ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል አላዛር እንዴት ይላል ያዲስ ወግ አንድ ጉዳይ መድረክ እንግዲህ አሁን እየተካሄደ ነውና ዋና ሐሳቦቹ ምንድናቸው ተሳታፊዎችን ለማናቸው የሚለውን በታካፍለን አመሰግናለሁ የሽዋ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የሚዘጋጀው ያዲስ ወግ አንድ ጉዳይ በዛሬውለት ዋነኛ አጀንዳውን በግብርና ዘርፍ ላይ ተከናውኖ ያሉ ዋነኛ የማሽሽ አጀንዳዎች ላይ ትክክለቱን በማድረግ ነው ይህ ሲካሄድበት የቆየው በዚህ የውይይት መድረክ ላይ ከግብርና ምርምር ተቋማት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ከግሉ ዘርፍ በተለይም ደግሞ በግብርና ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ አካላት እንዲሁም ደግሞ ካርሶ አደር ተወካዮች በተገኙበት ነው ዛሬ ውይይቱ ሲካሄድ ነበረው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ ባለፉት 20 አመታት በግብርና ዘርፍ እጅግ ታኒ ሆነ እድገቶች ተመዝግበዋል በተለይ ደግሞ ከበቁጥርና ከመጠን አንጻር ስናይ በብዙ ጥፎች ለውጦች መጣዋል ከመርታማነት አንጻር በአንድ ሄክታር ከሚገኘው ከመርታ አንጻር ቤታይ በሰፊ ሁኔታ ለውጦች መጣዋል ነገር ግን ይህ ለውጥ ግን ከህዝብ ቁጥር እድገቱ ጋር ሲነጻጸርና ከሀገራዊ ፍላጎቱ ጋር ሲመዘን ግን ከሚፈለገው ፍላጎት አንጻር እጅግ ዘቀተኛ እንደሆነ ነው አሁንም የሚነሳው በሀገሪቱ ባለፉት አመታት የህዝቦች ፍላጎትና የህዝብ ቁጥሩ በእጅጉ አድጓል በገሩና ዘርፈም ለውጦችና እድገቶች መጣዋል ነገር ግን ይህ ከህዝብ ቁጥርና ሀገሪቱ ከመጥፈ ለጎማንጻ ሲመዘን ዘቀተኛ እንደሆነ ይነሳል ስለዚህ የግብርና ዘርፍ ማሻሻ ከመያስፈልግባቸውና ማሻሻም ሊደረግባቸው ይገባል በሚል መንግስት እየሰራባቸው ካሉ መስኮች መካከል አንደኛው ግብርና ነው በግብርና ዘርፍ ላይ ስናነሳ ከሚነጠቀሱ ችግሮች መካከል በዋናነትም አሁን ላይ የግብርና ዘርፍ የሚመረተው በዋናነትም በተበጣጣሰ እርሻ ውስጥ ነው በሀገሪቱ ውስጥ ሰብልን ከሚያመርቱ አርሶ አደሮች መካከል አንድ ሶስተኛው እንኳን የሚሆነው ከ2 ሄክታር ባነሰ መሬት ላይ ነው ምርታቸውን የሚያመርቱት ነገር ግን ይህ ዘርፍ የሥራ ይፈጥሪ ይጠበቀበታል ለውጭ ምን ዛሬም ገቢ እንዲያስገኝ ይጠበቀበታል ከዛ ባለፈም በሀገር ውስጥም የምግብ ዋስትናን እንዲያረጋግጥ ይጠበቀበታል ያለው አቅምና ከዘርፉ የሚፈለገው ፍላጎት ግር ያልተጣጣመና ያልተመጣጠነ ነው ይህንን ዘርፍ ለመደገፍ የሚሰሩ ስራዎችም ቢሆን በሚባለው ለክ የሚያስፈልገው አንጻር ሲታይ ጅግ ዘቀተኛ እንደሆነ ነው የሚነሳው በግብርና ዘርፍ ላይ በርካቶች እንዲሰማሩ የገለ ባለሀብቶችም እንዲሳተፉበት ይፈለጋል በባንክ ዘርፍ እንኳን በእንመለከት የፋይናንስ አቅርቦቱ እጅግ ዘቀተኛ እንደሆነ ነው የሚነሳው የዚህ የግብር ዘር የፋይናንስ አቅርቦትን ከባንኮች የሚያገኘው እሱ ሊወዳደር ከማይገባቸው ዘርፎች ጋር ተወዳድሮ ነው የፋይናንስ አቅርቦት የሚቀርበለት አንደኛው የዚህ የግብርና ዘርፍ ይፎካከራል ወይም ደግሞ በፋይናንስ ዘርፉ ተወዳድሮ ያገኛል ተብሎ የሚጠበቀው ከሪስቴት ለምሳሌ ከሆቴሎች ጋር በተወዳድሮ ነው የፋይናንስ አቅርቦት የሚያገኘው በዚህም ብቻ አሁን ላይ ከባንኮች የሚያገኘው ይሄን ከ10 በመቶ እንኳን ያለ በለጠ እንደሆነ ነው በዘርፉ ላይ ትልቅ ማስፋፋትና የግሉ ባለሀብት እንዲሰማራ ቢፈለግም ግን የተደረገለት ያለው ድጋፍ እጅግ ዘቀተኛ እንደሆነ ነው የሚነሳው በዘርፉ ያለባቸው ችግሮች ደግሞ ብዙ ናቸው ከዚያ ባለፈም የኢንሹራንስን እንኳን በእንመለከት በሚፈልገውና በሚያ ፈልገው ለክ ግን ሽፋን የሚያገኝ አይደለም ዘርፉ ግን ለበርካታ አደጋዎች ተጋላጭ እንደሆነ ይነሳል እነኚ ችግሮች በሚዘረዘሩ ችግሮች በጣም በሰፊ ያሉበት ነው የግብርናው መስክ እነኚን ችግሮች በመቅረፍ እንዴት ውጤታማ መሆን ይቻላል በሚል ነው በዛሬውለት የዘርፉ ባለሚያዎች ተመራማሪዎች በተገኙበት ውይይ ሲካይድ ነበር እስከ ዛሬ ሲደረግበት የነበረው አሁን ላይ የዘርፉ ተዋናያን ሚና ሊለወጥ ይገባል ሲሉ ነው በስብሰባው ላይ ተሳተፈው አካላት ያነሱት ከዚህ ቀደም መንግስት በተለይ በግብአት አቅርቦትና በሌሎች ዘርፎች ላይ ሲሰራቸው የነበሩ በርካታ ስራዎች አሉ አሁን ላይ የዚህ የመንገስት ሚና ሊለወጥ ይገባል የግሉ ባለሀብት በዚህ ረገድ በስፋት ሊሰማራ ይገባል ሲሉ ነው ተሳታፊዎች ያነሱባቸው ከነበሩ ሐሳቦች መካከል የሚጠቀሰው ለምርታማነት ሲሰጡ የነበሩ ስፋቶች ነበር ትኩረቶች ነበሩ ምርታማነት በዚህ ያህል ፐርሰንት ጨመረ በዚህ ያህል በመቶ ያደገ ነው ሲባል በተረጋጋሚ ይነሳል ነገር ግን ይህ ምርታማነት ምን ያህል በጥራት የተደገፈ ነው በሚለው ሊታይ ይገባል ላይ ተባለው በአናነት በዚህ ረገድ የሚነሳው የእንሳት ዘርፍ ነው በእንሳት ዘርፉ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር አለ ነገር ግን ከዘርፉ የምታገኘው ገቢ ግን እጅግ ዘቀተኛ እንደሆነ ይነሳል ይህ ከትክክለት አንጻር የሚታየ ነው ከሌላኛው ደግሞ የግብአት አንጻርም ይመለከታል ግብአት በጥቂት ባለሀብቶች በጥቂት ያንን ግብአት ባስመዘገቡ ሰዎች ነው የገባ የሚገኘው ይህ ደግሞ የግብአት አቅርቦት ዘርፉን በጥቂቶች በሞኖፖሊ እንዲያዛ አድርጓል ይህ ወደ መስፋት አለበት አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገ ነው ሊቀርብለት
በግባቶች ላይ በሌተር እስከ 600 ብር ቀናሽ ያሳያል ከግሉ ከሚቀበሉ ስለዚህ ዋናነት አርሶ አደሩን በማይጎዳ መልክ ግባት ሊቀርብለት ይገባል ሲሉ ነው ተሳታፊዎች ሲያነሱባቸው የነበሩት በቀጣይነት ደግሞ የመሬት ጉዳይም ሊታሰብበት ይገባል ነው የተባለው የተጣጣጠሰ መሬት ይዞ ውጤታማ መሆን የሚቻለበት እድል እጅግ ዘቀጠኛ ስለሆነ አርሶ አደሩ የተጣጣጠሰ ማሳውን በማሰባሰብ በጋራ ሚያመርትበትና ይሄም በተለይ ደግሞ እስካሁን ሚሰራባቸው መስኮች አሉ በኩታ ገጠም አርሶ አደሩ ያመረተ በአንጻራዊነት ምርታማነቱ የተሻለ እንደሆነ ይነሳልና በተጣጣጠሰ ማሳ ላይ ተብላት የተለያየ አይነት ምርቶችን በመዝራት የሚገኘው ውጤት ዘቀጠኛ ስለሆነ ከተጣጣጠሰ ማሳ መላቀቅ ይገባናል ሲሉ ነው እነኚ በጉባኤው ላይ ተሳተፉ በአዲስ ወግ አንድ ጉዳይ በዛሪውለት በነበረው ውይይት መድረክ ላይ ተሳተፉ ባለሙያዎችና ሙሁራን ያነሱት ሌላኛው ደግሞ ተክሁረት ሊሰጠው ይገባል ለተባለው ለግብርና ዘርፍ የምርምር የሚሰጠው ተክሁረት ነው በግብርና ዘርፍ ላይ የሚደረጉ ምርምሮች ይበልጥ ተክሁረት ያስፈልጋቸዋል ነው እስካሁን ድረስ የሚደረጉ ምርምሮች እርስ በርሳቸው የምናበብም ችግር እንዳለባቸው ሲነሳ ነበር በቀጣይነትን ግን ምንምሩ ዘርፍ ላይ የግሉ ባለሀብትም ቢሆን ሊሳተፍ እንደሚገባ ነው የተነሳው ምርምሩ እያደገ ከመጣ ምርታማነትም የተሻሻለ ይመጣና ለምርምር የሚሰጠው ተክሁረት ላይም ተሳታፊዎች በደም ሊሰራበት እንደሚገባ በዛሪውለት በነበረው የውይይት መድረክ ላይ ሲያነሱ ነበር በዘላቂነት ግን በአጠቃላይ የግብርና መስኩ ማደግ የስራ አድል ፈጠራ መስራት ስለሆነ በርካታ ስራ አጥ በሀገሪቱ ላይ እንዳለ ይታወቃል የስራ አድል መስራት ስለሆነ ለዚህ ዘርፍ ትክክለት ሊሰጠው ይገባል በዚህ ዘርፍ የሚሰጠው ትክክለት በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ ሊያመጣ ስለሚችል ለግብርናው ግን የሚሰጠው ትክክለት ትልቅ ሊሆን ይገባል ሲሉ ነው ያነሱት ለዚህም በዋናነትም አሁን ላይ በግብርናው ዘርፍ ላይ እየተሰሩ ያሉ ዋና ዋና የሪፎርም ስራዎች በተቀናጀ መንገድ ሊሰሩ ይገባል ሲሉ ነው በአዲስ ወግ አንድ ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፋት ቤት ዛሬ በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ ተነሳው አላዛር ለዘገባው መሰግናለሁ